Mira, lo del salario mínimo es relativo, todo el mundo sabemos que el salario mínimo es, diríamos, es una referencia nada más para efectos de, de catalogar o sancionar o, o pagar, o, pero a fin de cuentas el salario mínimo, pues nadie paga, el, el que paga el salario mínimo, pues no, no, una persona no puede sobrevivir con el salario mínimo con 70 pesos. ¿no? Estamos hablando que, que una persona aquí en promedio debe andar entre 150 y 200 pesos el ingreso por persona por diario, de tal manera que pueda tener lo más elemental que esto no es para vivir de forma lucrativa, sino que más bien es para, para sobrevivir en las condiciones económicas que vive en la frontera. Creemos que no es a través de una consulta popular que le pregunte a los mexicanos que si quieren ganar más dinero, porque la respuesta es evidente y es obvia. Lo importante es tomar acciones específicas para lograr eso, y eso es base educación, tecnificación, generar productos de mayor valor, o sea, es... Es un conglomerado de acciones que tenemos que realizar para poder mejorar nuestra posición a la hora que vendamos nuestra mano de obra, sea internamente o sea al resto del mundo. Y que creo que, o creemos, perdón, que lejos está de resolverse con una consulta. El salario mínimo del trabajador creemos que está definitivamente castigado, pero yo creo que lo más importante es el crecimiento económico para poder hacer esos pagos, es decir, tenemos que poner las reglas correctas en el sistema eh, financiero, en el sistema fiscal de la, de, 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 la, de la República para poder provocar el crecimiento, si provocamos el crecimiento los salarios automáticamente deben de subir, entonces si sí creemos que el, que el trabajador ha estado castigado, los precios creemos que sí son, este, que merecen un aumento, pero creemos que lo más importante es que haya crecimiento económico para que se pueda dar los aumentos.